Hello my dear students of grade 9. Welcome to Kavin English Learning Channel. Today we are going to study English pupils book unit 2. So please take your English pupils book with you. Let's start our lesson today. Okay, today we are going to start our second unit of pupils book. May I help you? What do you mean by may I help you? நான் உங்களுக்கு உதவி செய்யவா என்றது தான் உங்களுடைய இந்த செகண்ட் யூனிட் உடைய தீமாக இருக்குது. So let's start our lesson today. Okay. Activity 10 it is a reading activity. Read the text and answer the questions. உங்களுக்கு ஒரு டெக்ஸ்ட் ஒன்னு தந்திருக்கு பிள்ளைகள் நீங்க அதை வாசிச்சு அதுக்குரிய கேள்விகளுக்கு ஆன்சர்ஸ் எழுதணும். Right. Let's see what is the text about. Good sense services. What do you mean by good sense services? Good sense சொல்லி சொன்னார் பொருட்கள் services என்று சொல்லி சொன்னார் சேவைகள் பொருட்களும் சேவைகளையும் பற்றி தான் இதில சொல்லி இருக்கு. Every living being has needs and wants. ஒவ்வொரு உயிரினத்திற்கும் அது மனிதனாக இருந்தாலும் சரி மிருகமாக இருந்தாலும் சரி they have needs and wants. எல்லாருக்குமே தேவைகள் என்றொன்று இருக்குது நீத ஹியூமன் நோ அனிமல்ஸ் கேன் லிவ் வித்வுட் ஹேவிங் தியர் நீட்ஸ் ஃபுல்ஃபில்டு மனிதனாக இருக்கட்டும் மிருகமாக இருக்கட்டும் தங்களோட தேவையை நிறைவு செய்து கொள்ளாமல் அவர்களால் வாழ முடியாது வி நீட் ஃபுட் டு ஈட் ஃபுட் எங்களுக்கு சாப்பாடு தேவை கட்டாயம் சாப்பிட்றதுக்கு அ பிளேஸ் டு லிவ் ஒரு இடம் வசிக்கிறதுக்கு ஒரு இடம் தேவை அண்ட் க்ளோத்ஸ் டு வேர் அணிவதற்கான ஆடைகள் கட்டாயம் தேவை மூன்று அடிப்படை தேவைகள் உணவு உடை உறையுள்ளங்களுக்கு கட்டாயம் ஒரு வைத்தியர் உதவி தேவை அதே மாதிரி டீச்சர்ஸ் ஆசிரியர்கள் எங்களுக்கு தேவை எங்களுக்கு கல்வியை போதிப்பதற்காக ஆசிரியர்கள் தேவை அவங்களுக்கு அதாவது நிதி நடவடிக்கைகளுக்கு எங்களுக்கு உதவுறவங்க யாரு பேங்கர்ஸ் பிகாஸ் தீட்ஸ் அண்ட் ஓன்ஸ் ஆர் இம்போர்டன்ட் எவ்ரி சொசைட்டி ஹாஸ் வேஸ் டு கெட் தெம் ஃபுல்ஃபில் அதாவது கட்டாயம் இந்த நீட்ஸும் தேவைகள் என்பது முக்கியமான ஒன்று எல்லா சமுதாயத்துக்கும் அது கட்டாயம் அடையப்பட வேண்டிய ஒன்றாக காணப்படுது இன் எக்கனாமிக்ஸ் பொருளியல் எடுத்துக்கொண்ட வேண்டாம் சம் ஆஃப் ஆர் நீட்ஸ் அண்ட் வோன்ஸ் ஃபோல் இன்டு டூ கேட்டகரிஸ் பொருளியல் அடிப்படையில பொருளாதார அடிப்படையில நாங்க பார்த்தோம்னு சொல்லி சொன்னா எங்களோட தேவைகள் வந்து ரெண்டு வகையாக பிரிக்கப்படுது தே ஆர் குட்ஸ் அண்ட் சர்வீசஸ் பொருட்களும் சேவைகளும் Now let's see what is goods. Goods are objects or things we can use or consume. Goods and so on. That is one of the things that we can use. We can use it or consume it. That is what we can use. We can use it or consume it. We can use it or consume it. We can use it or consume it. We can use it. Food, clothes, furniture, books, computers and everything else we use are goods. நாங்க யூஸ் பண்ற எல்லாமே பொருட்கள் எல்லாமே என்ன சொல்லுவோம் அது வந்து ஒன்று உருவாக்கப்பட்டதாக இருக்கும் அல்லது வளர்க்கப்பட்டதாக இருக்கும் people. அதாவது உற்பத்தியாளர்களுக்கு என்ன செய்யணும் மனிதனுக்கு தேவைக்கேற்ப அந்த பொருட்களை உற்பத்தி செய்ய வேண்டிய நிலைமை நுகர்வோருக்கு நாங்க கொடுத்து அதை உற்பத்தி செய்த ட்ரேடர்ஸுக்கு வந்து அது ஒரு ப்ராஃபிட் அமையுது ப்ராஃபிட் சொல்லிச்சுனா லாபமாக அமையுது ஒரு செயல் தான் 
where someone provides for someone else yaravadu oralala innoralukku seiyapadura oru velaiya thanaga services ennu solluvom fields like education kalvi transportation enadhu pokku varathu health sugadharam and postal services tabal chevai come under this category services ku illan idellam varu some services are given free while some have to be paid for sila services servigal vandu free ah kedaikum but sila servigal eduthukonu solli sonnam enda adu vandu naanga kaasu koduthu dhaan adai parala sri lanka which is a developing country sri lanka vandu oru valarchi adaindhu verum naadu provides free education and medical facilities free education and medical facilities to all its citizens இலங்கை பிரஜா உரிமை மக்களுக்கு வழங்குது அடைந்த நாடுகள்ல கூடி ஃப்ரீயா வழங்கப்படுவதில்லை என்று குறிப்பிடப்படுது some of the needs konja thevigal enna enna endu potirukranga and text la potirukra thevigal enna food shelter and clothes etc ninga verayum solli kollunga b question what are goods goods enna enna goods are things or objects that can be used or consumed okay c what are services services ellam enna work that someone provides for someone else you can find these answers by reading the text carefully d name two services provided free of charge in sri lanka medical facilities and education second question match the words with the correct meaning ungalku சில வேர்ட்ஸ் வந்திருக்கு அதுக்குரிய மீனிங் வந்து இருக்குது நீங்க மேட்ச் பண்ண போறீங்க இப்ப ஃபர்ஸ்ட் ஒன் கன்சியூம் என்று சொல்லி சொன்னா உட்கொள்ற ஈட் ட்ரிங்க் ஓ யூஸ் அப் என்றதுக்கு நாங்க கன்சியூம் பாவிப்போம் ப்ரொடியூஸ் மேக் ஓ மேனுபேக்சர் அதான் ப்ரொடியூஸ் ப்ராஃபிட் அண்ட் லாபம் வந்து அதுக்கு என்ன ஒரு சொல்லு கெயின் என்று சொல்லலாம் லாபத்துக்கு கெயின் என்று சொல்லலாம் ஓகே நெக்ஸ்ட் லேர்னிங் பாயிண்ட் கன்ஜங்ஷன்ஸ் Conjunction either or neither no either or is used either or adha adukku naanga paavipam to talk about a choice between two possibilities rendu vishayam ond idu nadakkalam alladhu innond nadakkalam endu rendu possible things ku dhaan naanga vandu either or endradhu use pannuvom for example you can either walk or take the bus நீங்க நடக்க நடந்து போகலாம் அல்லது பஸ்ல போகலாம் பொருட்கள் வந்து இத அதாவது செய்யப்பட்டதாக இருக்கலாம் மேட் ஓ குரோன் அல்லது வழக்கப்பட்டதாக இருக்கலாம் நீங்க கொண்டு வரலாம் அல்லது கணேஷ் கொண்டு வரலாம் என்ன மாதிரி விளங்கும் அதாவது எதிர்மறையான விஷயத்துக்கு neither ravi no abdul plays football so ravi and abdul can't play football avangalukku 
பிளே பண்ண மாட்டாங்க ஃபுட்பால் அப்ப நெகட்டிவ் ஐடியாஸுக்கு தான் நாங்க நீ த நோ யூஸ் பண்ணுவோம் ராஜ் வாஸ் சிக் லாஸ்ட் வீக் he neither came to school nor joined us on the trip avar last week vande raj vande vertham irundavar avar vande trip ku school ku veravum illa enga trip ah vande avar join pannavum illa nu solli koda pettirukku neither my sister nor my brothers know how to swim enga sister ukkum theriyadu brothers ukkum theriyadu eppadi swim pannonu nu solli neither romani no the parents eat meat a pluralization so not this point also neither the students nor the teacher has to come tomorrow that is singular one and other teachers in that are available students in that are available now like that is the third so please write down these points in your exercise book it will be very useful for you to write questions and answers Okay, activity 11. Complete the sentences with either or neither no. உங்களுக்கு தந்திருக்கிற நாங்க ஏற்கனவே பாத்திருக்கோம் either or neither no. அது எப்படி எங்க யூஸ் பண்ணணும்னு சொல்லி ரூல்ஸ் எல்லாம் நான் சொல்லி தந்திருக்கேன். So it is very easy to answer this question for you. First one. Either my mother or my sister will prepare the lunch. One of them has to go to the bank. இங்கே நான் ஈத போட்டிருக்கிறேன் போட்டிருக்கோம் you will have to teach them and neenga avangalukku solli kudukonum so they don't know how to play chess so here neither rashi no amin knows how to play chess you will have to teach them third one we can have classes either in the morning or in the afternoon which is easier for you ah naanga class morning vekkalam alla da afternoon vekkalam alla idu rendum possibility so either o oh, mr jinadas drinks neither tea nor coffee he prefers water inga vandinga da tea coffee thandirukranga he prefers water avarku water dhaan pidikum endu thandirukku kulle naanga yosikkonum avarku rendum pidikadhu ava apdi eluvom neither tea nor coffee endu poluvom okay what are you doing this evening what are you doing this evening in the maalai poludra ninga enna seringa I haven't decided yet. நானினும் முடிவடுக்கேல் I will either read a novel or watch a film. ரண்டு விஷயம் இருக்கு நாவல் படிக்கப் போரன் நாவல் வாசிக்கப் போரன் அல்லது ஒரு movie ஒன்று film ஒன்று பாக்கப் போரன் So that is also either or. Have you all understood how to write answers for this question my dear children? Okay. So please write down this question and answers in your exercise book. activity 12 reading and speaking look at the picture of the railway station and read the given description aloud ungalku vandha oru picture of a railway station ungalku thandirukku indha picture paathu neenga adukuriya description vandu ungalku kila thara pattirukka description ungala vaasikka solli than idhila potirukku you can see lots of passengers and another passengers irukranga platform la nikranga ட்ரெயின் ஒன்று இருக்குது அப்படி உங்களுக்கு ஒரு படம் ஒன்று தந்திருக்கிறாங்க லெட் சி வாட் இஸ் த டிஸ்கிரிப்ஷன் கிவன் நவ் திஸ் இஸ் அ பிக்சர் ஆஃப் அ ரயில்வே ஸ்டேஷன் இது வந்து ஒரு ரயில்வே ஸ்டேஷன் பிக்சர் த டைம் இஸ் அ குவார்டர் டு ஒன் இன் தி ஆஃப்டர்நூன் தே ஆர் மெனி கம்யூட்டர்ஸ் ஆன் த பிளாட்ஃபார்ம் கம்யூட்டர்ஸ் அண்ட் பயணிகள் நிறைய கம்யூட்டர்ஸ் இருக்கிறாங்க இந்த பிளாட்ஃபார்ம்ல ட்ரெயினுக்கு நாங்க வெயிட் பண்ற இடத்து நாங்க என்ன சொல்லுவோம் பிளாட்ஃபார்ம் ட்ரெயின் ஹேஸ் ஜஸ்ட் புல் இன் டு தேஷன் இப்பதான் வந்துருக்கு ஸ்டேஷனுக்கு ட்ரெயின் பீப்புள் ஆர் ஸ்டாண்டிங் இன் லைன் டு போர்ட் த ட்ரெயின் லைன்ல எடுக்கிறாங்க ட்ரெயின்ல ஏறுறதுக்கு மக்கள் என்ன ஹவ் எவர் 
The platform on the other side does not look crowded. அப்படி பார்த்தாலும் மெட்ட சைட்ல இருக்கிற பிளாட்ஃபார்ம்ல வந்து ஆக்கள் வந்து பெருசா கிரௌடா இல்ல சனத்தொகு நெரிசலா இல்ல தே ஆர் ஆன்லி அ ஃபியூ பீப்புள் தே ஆர் அங்கால பக்கம் பாத்தீங்கன்னா கொஞ்சம் மக்கள் தான் இருக்கறாங்க. A family is sitting on a bench. ஒரு family members மாதிரி இருக்குது எல்லாரும் ஒண்டா பெஞ்சில இருக்கறாங்க. A woman is putting a piece of paper into the litter bin. குப்பை தட்டில ஒரு woman குப்பையே போடுற மாதிரி படம் ஒன்று போடு காட்டி இருக்கு. Some people are coming down the stairs while a few are standing on the platform. Another some people are coming down the stairs. படியில இருந்து இறங்கி வர்றாங்க while a few are standing on the platform. கொஞ்ச பேர் பாத்தீங்கன்னா அவங்க பிளாட்ஃபார்ம்ல நின்னு கொண்டிருக்காங்க. So this is the description given for the above picture. உங்களுக்கும் பிள்ளைகள் இப்படி ஒரு பிக்சரை தந்தா டிஸ்கிரைப் பண்ணக்கூடிய அபிலிட்டி வேணும் என்றுதான் இந்த பிக்சர் டிஸ்கிரிப்ஷன் உங்களுக்கு தந்திருக்குது இங்க கூட பாத்தீங்கன்னு சொல்லி சொன்னா ஐஎன்ஜி ஃபார்ம் பாவிச்சிருக்கிறாங்க பிரசன்ட் கண்டினியூஸ் டென்ஸ்ல கூட உங்களுக்கு இந்த டிஸ்கிரிப்ஷனுக்கு நாங்க யூஸ் பண்ற முறை தெரிஞ்சிருக்க வேணும் சோ லெட் சி வாட் இஸ் த நெக்ஸ்ட் ஆக்டிவிட்டிஸ் டிஸ்கிரைப் திக்சர் ஆஃப் த போஸ்ட் ஆஃபீஸ் கிவன் பிலோ யூசிங் த ஃபாலோயிங் வேர்ட்ஸ் உங்களுக்கு ஏற்கனவே ரயில்வே ஸ்டேஷன்ல நடந்ததை வந்து டிஸ்கிரைப் பண்ணி உங்களுக்கு ஒரு எக்ஸாம்பிள் தந்துருக்கிறாங்க அதை வச்சுக்கோணும் நீங்க என்ன செய்ய போறீங்க இப்ப தந்துருக்கிற இந்த பிக்சரை வந்து நீங்க டிஸ்கிரைப் பண்ணி எழுத போறீங்க ஹவு டு டிஸ்கிரைப் ஓகே நவ் லெட் சி ஹவு டு டிஸ்கிரைப் தே ஹாவ் கிவன் சம் வேர்ட்ஸ் லெட்டர்ஸ் போஸ்ட் பார்சல்ஸ் மணி ஆர்டர்ஸ் ஸ்டாம்ப்ஸ் மெயில் பாக்ஸ் பார்சல் கவுண்டர் ரெஜிஸ்டர்ட் போஸ்ட் Okay students activity 13 write a short description about the post office in the picture ungalku thandirukka the post office vand describe panni eludha solli than thandirukku right this is a picture of a post office mudhalavadhu naanga epoyume padatha paathom enda adu endha edathile avanjirukko adu naanga podronum adhu dhaan indha padathu enge irukken appo idhu or post office la padam there are separate counters for different activities ஒவ்வொரு ஒரு கவுண்டர்ஸ்லயும் ஒவ்வொரு ஒரு பேர் அடி இருக்கிறாங்க பாத்தீங்கன்னா தெரியும் ஒரு கேர்ள் வந்து என்ன செய்யறா மெயில் பாக்ஸுக்குள்ள ஒரு லெட்டர் போடுறா counter. Another man is handing over a parcel to the parcel counter. இன்னொரு ஆள் என்ன செய்றார் parcel counter ல ஒரு parcel கொடுக்கிறார். A boy is buying an envelope in the stationery section. ஒரு boy வந்து ஒரு envelope வாங்கி கொண்டிருக்கிறார் stationery section ல. There are no people at the registered post, money order, payments and stamp counter. Uh ரெஜிஸ்டர் போர்ட் போஸ்ட் செக்ஷன்ல மணியோட செக்ஷன்ல பேமெண்ட் செக்ஷன்ல ஸ்டாம்ப் கவுண்டர்ல ஒருத்தருமே இல்ல சோ இட் இஸ் வெரி ஈஸி ஃபார் யூ டு ரைட் அ டிஸ்கிரிப்ஷன் லைக் திஸ் பிராக்டிஸ் மோர் அண்ட் மோர் பிக்சர் டிஸ்கிரிப்ஷன் ஃபார் யுவர் ஈஸி ரைட்டிங் அபிலிட்டி ஓகே ப்ளீஸ் ரைட் டவுன் திஸ் டிஸ்கிரிப்ஷன் ஆல்சோ இன் யுவர் எக்ஸசைஸ் புக் ஓகே மை டியர் ஸ்டூடெண்ட்ஸ் Hope you all enjoyed and understood today's lesson very well. Please practice and study well. I will meet you soon with an interesting lesson. Bye.